Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Adipositas ist ein Problem. Das Ausmaß wird deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass es seit 2012 weltweit konstant mehr Übergewichtige als Untergewichtige gibt. Das hat natürlich zum einen zum Glück damit zu tun, dass die Unterernährung global erfolgreich eingedämmt wird. Demgegenüber steht aber eine ständig wachsende Zahl an adipösen Menschen. Laut Bericht der Deutschen Gesellschaft für Ernährung waren in Deutschland zuletzt 59 Prozent der Männer und 37 Prozent der Frauen übergewichtig. Am Ende ihres Berufslebens sind 74 Prozent der Männer und 56 Prozent der Frauen übergewichtig. Übergewicht ist also fast schon die Regel und keine Ausnahme. Gerade diese Zahlen verdeutlichen, dass Fettleibigkeit, Adipositas eben kein Versagen des Einzelnen darstellt. Wir haben es vielmehr mit einer Problemstellung von gesamtgesellschaftlicher Größe zu tun. Und an dieser Stelle ist nun mal die Politik gefragt. Nicht nur, weil die Folgekosten von Übergewicht und Adipositas die Kosten von Alkoholmissbrauch und Tabakkonsum selbst zusammengerechnet noch überschreiten, sondern auch, weil wir Betroffenen nicht mit ihrem Leidensdruck und der Diskriminierung im Stich lassen dürfen. Das Thema ist dabei genauso sensibel wie komplex. Die Gründe für Übergewicht sind tief in unserer Gesellschaft verankert. Sitzende Tätigkeiten, wenig Bewegung, Stress, verarbeitete Lebensmittel und ein Überangebot an hochkalorischen Speisen. Die Vielzahl an Faktoren macht eine erfolgreiche Prävention so schwierig. Und trotzdem kann es nicht die Aufgabe des Staates sein, den Menschen vorzuschreiben, wie sie ihr Leben gestalten, wie es in einigen europäischen Nachbarländern bereits getan wird und auch in der Diskussion, in der politischen Diskussion auf Bundesebene und auch lokal so häufig tatsächlich imaginiert wird. Wir können aber sehr wohl die Begebenheiten so ändern, dass die Menschen überhaupt die Möglichkeit zu einer gesunden Lebensführung haben. Aufklärung über Zucker und Fett, das Erlernen von ihren ernährungsphysiologischen Grundlagen, die Vermittlung eines aktiven sportlichen Lebensalltags und dass das auch tatsächlich Spaß machen kann, das sind nur einige Bausteine, die wir mit diesem Antrag vorschlagen. Und wo fangen wir damit an? Wo fangen wir damit an? Natürlich in den Schulen, wo bislang häufig bereits die Grundlage für ein ungesundes Leben gelegt wird. Es ist dabei nicht davon auszugehen, dass wir mit diesem Antrag alleine das Problem besiegen. Das, ist, das wäre vermessen. Aber es ist ein Schritt, den wir unseren Kindern einfach nicht verwehren können. Der Antrag rückt Adipositas in den Fokus und wir laden ausdrücklich alle dazu ein, bei diesem Thema mit uns zu diskutieren. Vielen Dank.